വർമ്മ എവിടെ മൂപ്പര് കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാലും വീട്ടിൽ വല്ല വിശേഷം അതല്ല സാറിന്നില്ല സങ്കടത്തിലാ പോയത് തനിക്ക് വീട് കണ്ടുപിടിക്കാ സാർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സതീഷ് വർമ്മയുടെ വീടല്ലേ അമ്മേ ദേ ഉമ്മർത്ത് ആരോ വന്നിരിക്കണോ ആരാ കയറി വരൂ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ബൽറാം ഓ മോൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടുണ്ട് സതീഷ് വർമ്മ ഇല്ലേ ഇനി ജോലിയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അകത്ത് അടച്ചിരിക്കുക മോളെ ഏട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് അവനെ ഒന്നും ഉപദേശിക്കണം ഈ പ്രാരബ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് അവനും കൂടെ ജോലിക്ക് പോവാതിരുന്ന എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുക സാറന്താ ഇവിടെ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു അച്ഛനാണല്ലേ അതെ അച്ഛ ഇത് ഞങ്ങളെ ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ബൽറാം സാർ നമസ്കാരം കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കണ്ടേ ചായ കാപ്പിയോ ഒന്നും വേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോവുക വെച്ചാൽ ചായയും കാപ്പിയും വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഊണ് കഴിക്കാം നല്ല തൂശൻ ഇല്ലേ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇശയുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഊണ് തയ്യാറാക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടിട്ടേ പോണുള്ളൂ അതുവരെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇശി ബുദ്ധിമുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് കോവിലോ കൊട്ടാരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണോ അവസ്ഥ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു കുറവില്ല സാർ രാജവംശത്തിൽ പറന്നു അച്ഛൻ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി വേദജ്ഞൻ സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ അമ്മ മഹേശ്വരി തമ്പുരാട്ടി മൂന്ന് പെങ്ങന്മാര് നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ദം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ ചിരിക്കുന്ന മുഖം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഞാൻ വന്ന് തന്നോട് ഒരു സോറി പറയാനാ ഐ എം സോറി തനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷോഭത്തിന് അയ്യോ സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാനാണ് സാറിനോട് അരുതാത്ത പറഞ്ഞത് ആ കുറ്റബോധം കൊണ്ടാ ഞാൻ നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റിയെങ്കിലും ഞാൻ അത് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല താൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായും സാർ എങ്കിൽ ഈ കേസ് നമ്മൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സാർ ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ മകൻ സലീമിനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി വല്ലതും നിലവിലുണ്ടോ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്താണ് എങ്കിൽ ആ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുസൈൻ സാഹിബ് ഉടനെ കോടതിയിൽ ഒരു അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്താ സാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മകനെ കാണാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ദയവുണ്ടായി എന്റെ മകനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു തരാൻ ജില്ലാ പോലീസിന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കേസ് കൊടുക്കും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവൂ സാർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇന്ന് തന്നെ വേണം ഹുസൈൻ സാബ് ഹർജി കൊടുത്താലും കോടതി വിധി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവൂ അതുവരെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ടേ സാർ ആര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു മരിച്ചു പോയ ഡി വൈ എസ് പി അലക്സ് പറഞ്ഞൊരു അസിസ്റ്റന്റ് കസ്റ്റംസ് കലക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അയാൾ മരിച്ചില്ലേ അയാളല്ലേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയാളുടെ ഭാര്യ കസ്റ്റംസിലെ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങും മിസ്സസ് ഗിരിജ രാധാകൃഷ്ണൻ അതെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കസ്റ്റംസിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മിസ്സസ് ഗിരിജയ്ക്കും ജോലി രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മാഡത്തിന് ഈ ജോലി കിട്ടിയത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്ലീസ് സർ രാധാകൃഷ്ണൻ മരിച്ചത് ആക്സിഡന്റ് തന്നെയോ അതോ ഇല്ല ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കേസ് അന്വേഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് അത് ആക്സിഡന്റ് തന്നെയാണെന്ന് അവരെന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നാൻ എന്താ കാരണം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അതാരാ മിസ്റ്റർ തരദാസ് നിങ്ങളുടെ ആയുധ കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് ഡീലർ അല്ലേ ശരിയാണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറച്ചും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർട്ടിക്കൾസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അയച്ച സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളായിരുന്നില്ലേ അതെല്ലാം സമ്മതിച്ചല്ലോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അതെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ ജയിലിലേക്കല്ല തൂക്കി കൊല്ലണം വേണ്ടത് മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ഐ എം റെസ്പെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തും എന്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ വേണം വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന അത്ര ആൽഗി എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല സർ എന്നെ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ പ്രയർ പ്ലീസ് ഇമ്പോസിബിൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ സ്നേഹിച്ചതിന് അവളും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട യു മേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഐ സേ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് മോന്റെ പേരെന്താ കൃഷ്ണൻ മോൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് മോൻ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ പോരുന്നോ വെൻ യു റിലീസ് മൈ കൺസൈൻമെന്റ് റിലീസ് ആ ഭീഷണിയിൽ ആയുധങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലേ അതെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസിലൊന്നും പരാതിപ്പെട്ടില്ല പരാതിപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഒരു ഓഫീസർ മാത്രം കുറെ കൂടി മാന്യത കാണിച്ചു ആരായിരുന്നു അലക്സ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടും പറഞ്ഞു മൊഴിയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോർട്ടലും മറ്റും അന്വേഷണം നടത്തി പല വിലപ്പെട്ട രേഖകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിയാതെ ഈ താരാദാസിനെതിരെ ചാർജ്ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം തർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് പക്ഷെ എന്തോ പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല തൽക്കാലം ബൽറാമന്റെ ഉപദ്രവം ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും അയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഞാനല്ല പറയുന്നത് അവൻ പത്തി പൊക്കില്ല തനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുമ്മാ പുളു അടിക്കാ വെറുതെ വഴക്കടിക്കാതെ നമ്മൾ യാത്രയാക്കാനല്ലേ വന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ സലീമിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഹുസൈൻ സാഹിബ് വഴി ബൽറാമിന് ഒരു കോടതി വിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സലീമിന്റെ തിരോധാനം അന്വേഷിച്ചാലും പാറേപ്പറമ്പിലെ ആയുധം അന്വേഷിച്ചാലും ബൽറാം എത്തുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പോലും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മുഖം കാണിക്കുന്ന തമ്പുരാന് ഈ ബൽറാമിന്റെ ചെറ്റയിൽ എന്താണ് ആ ഓ കാര്യം തന്റെ ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് അവസാനിപ്പിക്കാറായിട്ടില്ലല്ലേ ഇല്ല സലീമിന്റെ മിസ്സിംഗ് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കേസ് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എനിക്കും അറിയാം അറിഞ്ഞതന്നെ ചെയ്തത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഏമാന ഞാൻ പൂട്ടിക്കും ബൽറാം പേരും അത് തന്നെ ഏത് പറ കൊണ്ട് അളക്കണം തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഈ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ പൊന്നോ മണ്ണോ മറ്റെന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തൊലയ്ക്ക് യു ആർ ബിക്കമിങ് ഇറിറ്റേഷൻ അനിച്ചിങ് പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ എന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുകയാണ് താൻ എനിക്ക് അല്പം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം പറ എന്ത് വേണം തനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട തിരുമനസുതാ രണ്ട് കൈയും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി തന്നാ മതി എനിക്ക് വിലങ്ങ് വെക്കാൻ പാകത്തിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കേസ് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും അപ്പൊ താ മാറില്ല യു വിൽ റിമൈൻ എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ ഫോർ എവർ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും പിന്നെ ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ചു നോക്കും പിന്നെ പിന്നെ കൊല്ലും നീ ആരടാ പുല്ലേ നീ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ 
ഞെട്ടിയം വരക്കേ ഉണ്ടാവും മുള്ളയും ചെയ്യുന്ന ചില മൊണ്ണന്മാരുണ്ടാവും കളറും കാതറും ഉട്ട ചില അവന്മാര് അവന്മാരോട് മതി എന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിച്ചതാ താരാദാസ് കാലന് പോലും വേണ്ടാത്ത എന്നെ താൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഈ കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാലന് പോലും വേണ്ടാത്ത ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും എന്തിനും മടിയില്ലാത്തവനാണ് താരാദാസ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പോലും ജീവിക്കാൻ ഒരു കൊതി അതിന് തടസ്സം നിൽക്കരുത് താനിക്കൊന്നും അതിനുള്ള അർഹത ഇല്ലടോ ഏത് താക്കോലിട്ട് തുറന്നാലും തുറക്കാത്ത പൂട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പൂട്ടും അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് അവസാനമാക്കണം അതെ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഓ എന്താ ദാസ് പെട്ടെന്ന് യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് കരയണ്ട ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞല്ലേ സോറി ദാസ് എന്നോട് ഇതുവരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തോ വിഷമുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോടെ അതോ എനിക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമല്ലേ മറ്റാരെക്കാളും അവകാശം നിനക്ക് തന്നെയാ ഇത്രയും കാലം നിന്നോട് പറയാതിരുന്നത് നീ വിഷമിക്കില്ലെന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ സുരേഷ് മേൻ ഓർമ്മിട്ട് അയാളുടെ കുറച്ച് ഫ്രോഡ്ലൻസും മാനിപ്പുലേഷൻസും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെന്നോട് ദേഷ്യമായി സോ ഹീ ട്രൈ ടു ട്രാവൽ മേ ലോട്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും നടന്നില്ല ബട്ട് ഹീ ട്രൈ ഡൺ അതർ ട്രിക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പഴയ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് അയക്കുന്നത് പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി എക്സ്പ്ലോസീവ്സിന്റെ ആംസ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറയെ നിന്റെ പേരിൽ അയച്ചു വിവരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി കസ്റ്റംസുകാരുടെ കൈയും കാലം പിടിച്ചത് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മറവ് ചെയ്യാൻ സലീമിനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു അതിന്റെ കുറെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പാറയപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയപ്പോഴാണോ He is digging up my past. And he is after Salim. Salim is going to kill him. He is going to kill him. I don't want to get you into trouble. And I don't want to lose you. No, I don't want to kill him. 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 I will not be able 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 to kill him. Sorry. Let's face it. Why are you going to do it? 